హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ఫెక్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఫైనల్గా రియల్మీ మన ఇండియాలో రియల్మీ ఎక్స్ని లాంచ్ చేసేసింది దాంతోపాటుగా రియల్మీ త్రీ ఐ పేరుతో ఇంకొక బడ్జెట్ మొబైల్ కూడా వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఈ రియల్మీ ఎక్స్ కోసం చాలా రోజుల నుంచి చాలా మంది అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ టూ మంత్స్ అయిపోతుంది ఇది చైనాలో లాంచ్ అయిపోయి ఆ తర్వాత ఈరోజు మన ఇండియాలో దీన్ని లాంచ్ చేశారు కాకపోతే మాధవ్ సేతు అది చైనాలో లాంచ్ అయినప్పుడు ఇండియన్ వేరియంట్లో మాత్రం చాలా వరకు చేంజెస్ చేసే అవకాశం ఉంది అదే కాకుండా ఇది పద్దెనిమిది వేల కంటే తక్కువ బడ్జెట్లోనే తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం హైప్ చేసుకుంటూ తీసుకొచ్చారు అంటే చాలా మంది దీంట్లో కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెస్ తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉందని చాలా మంది వెయిట్ చేశారు కొన్ని లీక్స్ ప్రకారం ఎప్పటి నుంచో నేను టెక్నిక్స్లో చెప్తూనే ఉన్నాను ఇది మేబీ మన ఇండియాలో కూడా కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెస్తోనే వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తూనే ఉన్నాను సో అదేవిధంగా ఈరోజు మన ఇండియాలో రియల్మీ ఎక్స్ కాల్కమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెస్తోనే ఎగ్జాక్ట్గా ఏదైతే చైనాలో లాంచ్ అయిందో అదే ఫోన్ని మన ఇండియాలో వీళ్ళు లాంచ్ చేశారు దీని ప్రైస్ మనకి మొత్తం రెండు వేరియంట్స్ తీసుకొచ్చారు ఫోర్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ కాస్ట్ మనకి పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే పదిహేడు వేల రూపాయలు ఉంటుంది ఇంకా దీంట్లో హైయర్ వేరియంట్ ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ దీని కాస్ట్ మనకి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే ఇరవై వేల రూపాయలు అయితే ఉంటాయి ఇవి మనకి ఎయిటీన్త్ జూలై నుంచి ఫ్లిప్కార్ట్లోను అలాగే రియల్మీ డాట్ కామ్లో కూడా సేల్లోకి తీస్తానున్నారు అలాగే ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొన్ని ఆఫర్స్ నడుస్తున్నాయి కదా ఆఫర్ సేల్స్ దాంట్లో భాగంగానే మీకు ఈ రియల్మీ ఎక్స్ మీద కూడా ఎస్బీఐ క్రెడిట్ కార్డ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది ఒకవేళ మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో కొనుక్కోండి మీకు ఒక ఇన్స్టాంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి కొంచెం బాగానే ఉంటుంది ఇక రెండో మొబైల్ మనకి రియల్మీ త్రీ ఐ ఈ రియల్మీ త్రీ ఐ కూడా మనకి బడ్జెట్ మొబైల్ లాగా తీసుకొచ్చారు ఇందులో మనకి హీలో పీ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఏడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది దగ్గర స్టార్ట్ అయింది ఇది మనకి త్రీ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ అలాగే ఫోర్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ కాస్ట్ తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది దగ్గర అయితే లాంచ్ చేశారు ఇక ఈ రెండు ఫోన్స్ ఆ బడ్జెట్లో తీసుకోవచ్చా లేదంటే ముందు ఈ రెండు ఫోన్స్కి సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటనేది ఒకసారి మనం డీటెయిల్డ్గా ఇన్డెప్త్గా చూద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ మనకి రియల్మీ త్రీ ఐ రియల్మీ త్రీ ఐలో మనకి సిక్స్ పాయింట్ టూ టూ ఇంచెస్ హెచ్డీ ప్లస్ డిస్ప్లే ఉంటుంది ఇది మనకి ఐపీఎస్ ఎల్సీడీ డిస్ప్లే అలాగే ఇది మనకి ఫుల్ హెచ్డీ రిజల్యూషన్ అయితే ఉండదు జస్ట్ హెచ్డీ ప్లస్ రిజల్యూషన్తోనే సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫోర్టీన్ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే ఈ డిస్ప్లేని వీళ్ళు ఎలాంటి ప్రొటెక్షన్ చేశారు అనేది క్లారిటీ అయితే ఇవ్వలేదు మనకి ఫుల్ లెంత్ బెజర్లెస్గా అయితే ఉంటుంది పైన మనకి ఒక చిన్న వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఉంటుంది ఆ వాటర్ డ్రాప్ నాచ్లో మనకి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంటుంది దీని అప్రోచర్ టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఇక దీంట్లో వాడిన ప్రాసెసర్ మనకి మీడియాటెక్ హీలియో P60 సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ రియల్మీ అసలు ఒక సబ్ బ్రాండ్ లాగా ఫామ్ అయిన తర్వాత తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ మొబైల్ రియల్మీ వన్ దాంట్లో కూడా ఇదే ప్రాసెసర్ వాడారు ఇది ట్వల్వ్ నైనో మీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అనమాట సో దీంట్లో మొత్తం ఎనిమిది కోర్లు ఉంటాయి ఎనిమిది కోర్లు వీళ్ళు రెండు క్లస్టర్స్ లాగా మార్చారు ఫస్ట్ ఫోర్ క్లస్టర్స్ మనకి పవర్ఫుల్ క్లస్టర్స్ అనమాట అంటే మనకి గేమింగ్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతాయి ఇది మనకి టూ పాయింట్ జీరో గీ హెడ్ స్పీడ్ దగ్గర ఉంటుంది అలాగే ఇవి మనకి ఆంకోటెక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ మీద బిల్డ్ అయిన కోర్లు ఇక రిమైనింగ్ నాలుగు కోర్లు మనకి యావరేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కోసం అంటే రెగ్యులర్ టాస్క్ కోసం యూజ్ అయ్యే కోర్స్ అనమాట ఇవి కూడా మనకి క్లాక్ స్పీడ్ టూ పాయింట్ జీరో గిగా స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి కాకపోతే వీటిని ఆంకోటెక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ కోర్స్తో బిల్డ్ చేశారనమాట దీంట్లో వాడిన గ్రాఫిక్స్ మనకి మాలి జీ సెవెంటీ టూ ఎంపీ త్రీ గ్రాఫిక్స్ని వాడారు దీంట్లో మొత్తం మనకి రెండు ర్యామ్ వేరియంట్స్ ఉంటాయి త్రీ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ అలాగే ఫోర్ జీబీ ప్లస్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ ఇక దీంట్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి థర్టీన్ మెగా పిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అప్రచర్ వర్ఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఉంటుంది ఇక రెండోది మనకి టూ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా అప్రచర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది అది మనకి డెప్ సెన్సింగ్ కోసం యూజ్ అవుతుంది ఇందులో కూడా మనకి నైట్ స్కేప్ మోడ్ అయితే వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ అయితే చేశారు ఇది ఒక మంచి విషయం చెప్పాలి ఆ బడ్జెట్లో ఇక దీంట్లో మనకి ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఛార్జింగ్ మాత్రం సపోర్ట్ చేయదు ఆండ్రాయిడ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది కలర్ వైస్ సిక్స్త్ వస్తుంది సో దీని ప్రైస్ మనకి త్రీ జీబీ ప్లస్ థర్టీ టూ జీబీ వేరియంట్ కాస
కొంచెం బెటర్ క్వాలిటీ ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ అని దీంట్లో వీళ్ళు వాడారు లేటెస్ట్ జనరేషన్ లోని వాడారు ఇక దీంట్లో వాడిన మేజర్ ప్రాసెసర్ మనకి కాకమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ ఇది మనకి అక్టా కోర్ ప్రాసెసర్ టెన్ నానోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ అనమాట దీంట్లో మొత్తం ఎనిమిది కోర్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ టూ కోర్స్ మనకి టూ పాయింట్ టూ గిగా స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి మనకి క్రయో త్రీ సిక్స్టీ గోల్డ్ కోర్స్ అనమాట ఇవి పవర్ఫుల్ కోర్స్ అంటే మనకి గేమింగ్ లాంటి వాటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇక రిమైనింగ్ ఆరు కోర్లు మనకి వన్ పాయింట్ సెవెన్ గిగా స్పీడ్ దగ్గర ఉంటాయి ఇవి క్రయో త్రీ సిక్స్టీ సిల్వర్ కోర్స్ అనమాట ఇవి మనకి యావరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ రెగ్యులర్ టాస్క్ని మేనేజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంటాయి ఇక దీంట్లో వాడిన గ్రాఫిక్స్ మనకి అటోనో సిక్స్ వన్ సిక్స్ జీపీయూని వాడారు గేమింగ్ పరంగా ఆల్రెడీ మనకి రియల్మీ త్రీ ప్రోలో కూడా మనం అదే ప్రాసెస్ చూసాం కాబట్టి పర్లేదు ఒక మిడ్ రేంజ్ లో గేమింగ్ అయితే బాగానే హ్యాండిల్ చేస్తుంది కాకపోతే చాలా మంది ఇది కాకమ్ స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెస్ తో వస్తుందని వెయిట్ చేశారు కాకపోతే వీళ్ళైతే అదే ప్రాసెస్ ని కంటిన్యూ చేస్తారు ఒకవేళ దాంతో తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ప్రైజ్ అలాగే దీని సేల్స్ మాత్రం ఒక రేంజ్ లో వేరేలాగా ఉండేది పరిస్థితి కాకపోతే కొంచెం డిజపాయింట్ అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు ఇక దీంట్లో మనకి బ్యాక్ సైడ్ రెండు కెమెరాలు ఉంటాయి ఇది మనకి ఒకటి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సర్ అని వాడారు ఇది మనకి అపర్చర్ ఎఫ్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ నైన్ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి పిక్సెల్ బిల్డింగ్ టెక్నాలజీ మీద వర్క్ అవుతుంది అనమాట దీనికి మాక్సిమం పిక్సెల్స్ అయితే మనకి వన్ పాయింట్ సిక్స్ మైక్రోన్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అలాగే దీంట్లో రెండోది మనకి ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ కెమెరా ఇది మనకి డెప్ సెన్సింగ్ కోసం మాత్రమే ఉంటుంది దీని అపర్చర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అయితే ఉంటుంది సో దీంతో మనకి ఫోర్ కే రికార్డింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అలాగే ఇది మనకి ఫుల్ లెంత్ బెజర్లెస్ డిస్ప్లే లాగా వస్తుంది పాపప్ మెకానిజంతో వస్తుంది కదా సో ఈ పాపప్ మెకానిజంలో మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ షూటర్ అయితే ఉంటుంది దీని అపర్చర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఇది మనకి సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫోర్ సెవెంటీ వన్ సెన్సర్ అని దీంట్లో వీళ్ళు వాడారు దీంట్లో బ్యాటరీ మనకి త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది వర్క్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ త్రీ పాయింట్ జీరో సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ట్వంటీ వాట్స్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ని వీళ్ళు బాక్స్లోనే ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఫైవ్ వోల్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఎంపేర్స్ అనమాట సో ఇది ఒక మంచి విషయాన్ని చెప్పాలి ఫోర్ థౌసండ్కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఫోర్ థౌసండ్ అయితే కాదు త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంటుంది ఇది మనకి అండ్రాయిడ్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ వస్తుంది అలాగే మనకి కలర్ వైజ్ సిక్స్ వస్తుంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ తో వస్తుంది ఫేస్ లాక్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది రియల్మీ త్రీ ఐ కూడా మనకి ఫేస్ లాక్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట సో దీంట్లో వీళ్ళు మొత్తం రెండు వేరియంట్స్ తీసుకొచ్చారు ఫోర్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే పదిహేడు వేల రూపాయలు ఇక దీంట్లో మనకి హైయర్ వేరియంట్ ఎయిట్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ కాస్ట్ మనకి పంతొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు అంటే ఇరవై వేల రూపాయలు అయితే ఉంటుంది దీంట్లో వీళ్ళు మొత్తం నాలుగు కలర్లు తీసుకొచ్చారు ఒకటి స్పేస్ బ్లూ రెండోది మనకి పోలార్ వైట్ ఇక మూడోది మనకి మాస్టర్ ఆనియన్ ఇక నాలుగోది మనకి మాస్టర్ గార్లిక్ అనమాట సో దీంట్లో మాస్టర్ ఆనియన్ మాస్టర్ గార్లిక్ లు ఓన్లీ వీళ్ళు హైయర్ వేరియంట్ లోనే తీసుకొచ్చారు ఇది ఒక డ్రాబ్యాక్ అని చెప్పాలి ఇవే రెండు కలర్స్ వీళ్ళు బేస్ వేరియంట్ లో కూడా తీసుకొస్తే మినిమం సేల్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అయ్యేవి వీళ్ళు ఓన్లీ వాటిని ఆ ప్రీమియం వర్షన్ లో మాత్రమే వీళ్ళు కంటిన్యూ చేశారు ఇక దీంట్లో ఇంకొక హైయర్ వేరియంట్ కూడా ఉంటుంది స్పైడర్ మ్యాన్ వేరియంట్ అనమాట ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ వేరియంట్ లో ఒక స్పెషల్ బాక్స్ అయితే వస్తుంది సో దాంట్లో ఉండే ఫోన్ మాత్రం పోలార్ వైట్ ఫోన్ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే మనకి బేస్ వేరియంట్ లో ఉంటుందో అదే ఫోన్ ఉంటుంది కాకపోతే దాంట్లో మనకు ఒక స్పెషల్ స్పైడర్ మ్యాన్ కేస్ అయితే ఉంటుంది దానికోసమే మీరు ఇంకొక నాలుగు వేల రూపాయలు అయితే ఎక్కువ అయితే పెట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో పదిహేడు వేల దగ్గర ఇది లాంచ్ చేశారు బేస్ వేరియంట్ స్పైడర్ మ్యాన్ వేరియంట్ మాత్రం ఇరవై వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది దగ్గర లాంచ్ చేశారు ఒకవేళ అదే కావాలి ఆ కేసే కావాలనుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు కానీ ఆ బడ్జెట్ అయితే దీన్ని తీసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో నా సజెషన్ ఏంటంటే ఈ రెండు మొబైల్స్ లో రియల్మీ త్రీ ఐలో మీరు బేస్ వేరియంట్ తీసుకుంటే పర్లేదు వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్ అని చెప్పొచ్చు ఇక రియల్మీ ఎక్స్ లో మాత్రం కొంచెం వే ఓపెక్ పట్టండి ఇప్పుడు మీకు ఇది రియల్మీ ఎక్స్ ఫోర్ జీబీ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ కాస్ట్ పదిహేడు వేల రూపాయలు ఉంది పదిహేడో తారీఖున మనకి రెడ్మీ కే ట్వంటీ లాంచ్ అవుతుంది కదా ఒకవేళ దాని ప్రైస్ పద్దెనిమిది వేల కంటే ఎక్కువగా పెట్టారు అనుకోండి అక్కడ కాల్కమ్ సార్ దగ్గర సెవెన్ థర్టీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ ఎక్కువ పెట్టారు
అస్సలు ఏమీ ఉండవు అని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఇది ఓవరాల్గా అయితే రెండింటిలో కూడా నేను బేస్ వేరియంట్స్ అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను సో రెండు ఫోన్స్ బాగానే ఉన్నాయి కాకపోతే బేస్ వేరియంట్స్ మాత్రమే రీజన్ ఫర్ మనీ అనమాట వాల్యూ ఫర్ మనీ ఫోన్ అని అనుకుంటున్నాను సో దీని గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు కింద మీ జెన్యున్ కామెంట్స్ ఏంటంటే కింద రాయండి దిస్ ఈస్ ద ఫిస్ అయిన జై హింద్